പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് അതൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്കിലിട്ട് അതിന്റെ കറണ്ട് കൺസെപ്ഷനും കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യും അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ട് അതായത് തുടക്കത്തിലെ വീഡിയോ തൊട്ട് ഹെഡ് 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 എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു മോട്ടറിന് കൃത്യം ഹെഡ് കൊടുത്താൽ അത് വരുന്ന അതിന് വരുന്ന കറണ്ട് കൺസെപ്ഷനിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്കിലിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പ് നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്തെ ഇൻപിള്ളർ അതേപോലെ ഇതിന്റെ വൈൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബുഷ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ബോറായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു പമ്പ് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പമ്പ് സെറ്റ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്കിലിട്ട് അതിന്റെ കറണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മളൊരു വാൽവ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വാൽവ് പൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ ഹൈറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും കാരണം ഇതൊരു മുപ്പത് മീറ്റർ ഹെഡ് വരുന്ന പമ്പാണ് ഒരു ആവറേജ് പതിനാല് മീറ്റർ ഹെഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പതിനാല് മീറ്റർ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാൽവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാൽവ് പയ്യെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കറണ്ട് കൺസെപ്ഷനിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് കുറവുള്ള സൈറ്റാണ് നിങ്ങളൊരു ഹെഡ് കൂടിയ മോട്ടറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വാൽവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്ലാമ്പോൺ മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ടൊരു ചെറിയ പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാമ്പോൺ മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാമ്പോൺ മീറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാൽവ് പയ്യെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കറണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യിച്ചാലായിരിക്കും ഇതിന് ലാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക കറണ്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന മോട്ടറുകൾ എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മോട്ടർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഡമ്മിയാണ് അതിലൊക്കെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് നെറ്റ് രണ്ട് ഊരിയിട്ട് ഇതിലാദ്യം വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് സബ്മേഴ്സിബിൾ ആണ് വാട്ടർ കൂൾഡ് പമ്പാണ് അതേപോലെ എല്ലാ പമ്പുകളും സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പുകളും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഇമ്പലർ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പമ്പ് സൈഡ് ഒരു തവണ അഴിച്ചിട്ട് അത് ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പലർ ഫ്രീ ആണ് നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തു വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പ്ലഗ് നെറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത് അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇത് മൊത്തം കാണിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബെൻഡ് ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കുന്നതിൽ ചെളിയോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറാതെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്കിലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കരടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനത് വയ്ക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈപ്പും ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ വാൽവും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമലായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടഫ് ലോൺ ഇട്ട് ലീക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ അത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് മേളിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ പമ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്കിലാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പമ്പ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റണ്ണിങ് ആമ്പിയറെ നമുക്ക് നോക്കാം അതേപോലെ ഞാൻ ആ വാൽവ്
നോർമൽ ആംബിയറിലേക്ക് ആ പമ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്കിലിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ ലോഡിൽ അതായത് കറക്റ്റ് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ആംബിയർ മാത്രമാണ് കറണ്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ മറിച്ച് നമ്മളിത് ഫുൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇട്ടല്ലോ അതായത് ഇതിനൊട്ടും ലോഡ് കൊടുക്കാതെ ഫുൾ ഓപ്പണിംഗിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ വരെ കറണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മോട്ടർ ഇതേപോലെ കറണ്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വാൽവ് വെച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യണം കറണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ വാൽവ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് കറണ്ടിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മോട്ടറിന്റെ ലാസ്റ്റിംഗിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ പമ്പ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പിളർ എങ്ങനെയാണ് വൈൻഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പമ്പിന്റെ ഇമ്പിളർ വരുന്നത് ഇവരിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഇമ്പിളർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം മുപ്പത് മീറ്റർ വരെ ഹെഡ് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പിളർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പിളർ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടർ അഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ബുഷിൻ്റെ പാഡുണ്ട് ഇതിന് റോട്ടർ എന്നാണ് പറയുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കിടന്ന് വൈൻഡിങ് ഇതിൽ കണ്ടക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കിടന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടാണിത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്താണ് ഇമ്പിളർ വരുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ കോറാണ് കോറിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റർ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് വരിക വൈൻഡിങ് കത്തി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റുന്ന വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് നോർമൽ പമ്പുകളിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് അല്ല വരണേ സാധാരണ നമ്മുടെ കമ്പി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് ആണ് വരിക പക്ഷേ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എപ്പോഴും ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വയർ വെച്ചിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പുകളിൽ വരിക പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അസംബ്ലി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിലും ഒരു ബുഷ് ഉണ്ടാവും ബുഷ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തന്ന പോലെ അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് അതിൻ്റെ ഇമ്പിളർ ആണ് ഇത് ചില പമ്പുകളിൽ സ്റ്റീൽ വരാറുണ്ട് ചില പമ്പുകളിൽ നൊറയിൽ വരും നൊറയിലിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് മെറ്റലിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പുകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ചില കംപ്ലൈൻ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഈ ബുഷ് തേയ്മാനമാണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല കമ്പനിയുടെ പമ്പുകൾ വാങ്ങുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുഷ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തേയ്മാനം കുറയും അതേപോലെ ഇത് മാക്സിമം ലെവലായിട്ട് കെട്ടി തൂക്കിയിടാൻ നോക്കുക ഇത് മാക്സിമം ലെവലായിട്ട് കിടന്നാലാണ് മാക്സിമം ബാലൻസ് ആയി കിടന്നിട്ട് രണ്ട് ബുഷിനും ഒരേപോലെ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കുത്തി കിടന്നാൽ ആ സൈഡിൽ ഇത് മാത്രം ബുഷ് തീരുമാനം വന്ന് പ്ലേ കൂടി ഇതേപോലെ കംപ്ലയിന്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ കംപ്ലയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിന്റ് അല്ല ഇതിന് ഈ ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിമുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പിളർ ബ്രേക്കേജ് വരുന്നത് കുറവാണ് എങ്കിലും ഇതേപോലെ ഉള്ളൊരു മെറ്റൽ ഇമ്പിളർ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പ്ലേ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കംപ്ലയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇമ്പിളർ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കംപ്ലയിന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ള കംപ്ലയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിന്റെ കംപ്ലയിന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പാനൽ ബോർഡ് എപ്പോഴും മുകളിലാണ് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പാനൽ ബോർഡിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത് അത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന കംപ്ലയിന്റുകൾ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ വീക്ക് ആവാം വീക്ക് ആയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് കറണ്ടേ കുത്തി നമ്മൾ അതിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ അറിയാതെ കപ്പാസിറ്റി വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ പമ്പിൽ കയറുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് അടിയിൽ കിടക്കുന്ന തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് കുറവോ അതായത് നേരത്തെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അത്രയും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇമ്പിളർ ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളാണ് നമുക്ക് കാണാവുന്ന പോലെ ഈ ഹോളുകളിൽ ചെറിയ കറണ്ട് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ